Salam rayu buat semuanya. Jangan lupa ngopi. Di saat kita sedang marah, kita sedang sakit hati, terkadang kita tidak terkontrol emosi kita. Dari kekuatan rasa yang luar biasa ini, terkadang juga muncul pemikiran ataupun ucapan yang sangat tidak baik terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Namanya juga orang marah. Namanya juga orang tersakiti. Terkadang itu refleks dalam diri kita. Karena manusiawi, semua orang pasti memiliki rasa sakit hati, rasa benci, apabila disakiti oleh orang lain. Di saat kita tersakiti, di saat kita sedang membenci, atau memiliki dendam kepada orang lain, jangan sampean ucapkan Atau pikirkan bahkan sampai batin saja sesuatu yang berakibat buruk atau berdampak buruk kepada orang yang menyakiti. Kalau bisa didoakan saja. Kecuali kalau memang sudah benar-benar sekali, dua kali, tiga kali masih saja menyakiti jenangan. Silahkan. Saat marah, emosi tinggi, nah tarik nafas, simpan di dada, Tumpukan titik fokus kepada target tadi, batin, atau ucapkan, atau pikirkan apa yang sampai kehendaki pada si dia. Nanti sampai lihat sendiri. Tetapi kalau selama masih bisa dimaafkan, Apalagi kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, memang terkadang anak itu menjengkelkan. Terkadang juga susah diomongi ataupun dinasihati. Di saat anak-anak kita menyakiti hati kita, kalau bisa tarik nafas, simpan dada, batin ucapkan pikiran, Tapi yang baik, kamu jadi anak sukses. Hidupmu akan makmur. Jangan yang buruk-buruk. Karena apa nanti di saat anak kita mengalami hal-hal yang buruk, kita juga yang susah. Di saat anak kita celaka, kita juga yang susah. Karena di saat orang marah, orang sakit hati, orang teraniaya, antara pikiran, ucapan, dan hati itu sinkron, jadi satu. Makanya apapun yang dia ucapkan, itu bisa jadi kenyataan. Bahkan tidak usah diucapkan, dibatin saja, itu bisa terjadi. Apalagi orang tua ke anak. Makanya kalau ada orang tua, di saat marah ngomong anaknya bodoh kamu, anaknya bodoh beneran, ya jangan sampai salahkan. 
itu dari kata-kata jenengan sendiri sebagai seorang orang tua makanya di sini saya sarankan khususnya khususnya kita sebagai pendidik pencerah atau pembimbing bagi anak-anak kita di saat sakit hati di saat emosi kita lagi naik alangkah baiknya kita batin kita ucapkan kita pikirkan tuh hal-hal yang kedepannya bisa memberi kebaikan pada anak tersebut nanti kalau anak kita bahagia anak kita makmur anak kita sukses ya kita juga yang merasakan karena di saat kita marah doa kita itu cepat terkabul ya karena sinkronnya ini tadi antara rasa ucapan dan pikiran nah, siapa tahu dengan dorongan emosi yang tinggi ini di saat kita mengucapkan dan nanti bisa jadi kenyataan pada anak kita nah kan lebih baik daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang buruk. Nah, itu untuk anak. Kalau untuk orang lain ya seperti itu juga. Selama masih bisa dimaafkan, kita pikirkan belum keterlaluan. Ya kita maafkan, kita doakan aja yang terbaik. Tapi kalau memang sudah benar-benar Sudah sekali, dua kali, tiga kali Masih saja seperti itu Ya terserah jenengan Tarik nafas yang kuat Simpan di dada Pikiran fokus Dorongan rasa Batin saja apa yang Anda inginkan. Tidak lama pasti terjadi. Itu sebenarnya penyambungan frekuensi yang luar biasa. Jadi jangan dilakukan di saat marah. Takutnya nanti yang Kita tuju itu benar-benar celaka. Apabila Anda ingin mereda marah jenengan, ya tarik. Ngapa selewat hidung, simpan di dada, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah ini menghilangkan energi, kemarahan kita. Lakukan tiga kali, itu nanti marah sampan akan menurun. Emosi sampan akan menurun. Nah ini semoga bermanfaat buat panjenengan. Ingat, di saat kita marah, hati, mulut, dan pikiran kita itu sinkron. Ucapkan yang baik untuk anak-anak kita ataupun untuk orang-orang yang kita benci. Karena di saat sampan ucapkan atau sampan batin saja hal yang buruk, maka itu akan terjadi pada mereka. Salam cerdas. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumat.